Hobbiters! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. I'm Hobbiter Ayan. And today, we are going to deal with this extra mat challenge. Which is under sa topic mga kahabiters na simplifying expression with rational exponents. So meron tayong dalawang i-discuss ngayon mga kahabiters. Itong, um, kumbaga, converting exponential to radical form at saka radical to exponential form. So first mga kahabiters, I will give an example muna sa exponential form at saka radical form para mas, mal, mas lalo nating maiintindihan. So, example sa exponential form mga kahabiters is ganito. Um, 3 raised to 1 half. Na kung saan mga kahabiters, meron tayong base at saka meron tayong exponent. Meron tayong numerator at saka denominator. So, ito yung um, example sa exponential form. Now naman mga kahabiters is a radical form. Uh, may, like for example, meron tayong ganito mga kahabiters. Square root of 3. Ang masasabi natin mga kahabiters na itong given na ito ay radical, nakaradical form dahil meron siyang radical symbol. And remember mga kahabiters na ang radical symbol, uh, radical form ay merong, um, meron siyang radical Meron siyang index mga kahabiters which is square root of 2. So meron siyang 2. At saka meron siyang symbol, itong radical. So paano natin i-convert iyan mga kahabiters itong exponential to radical at saka radical to exponential? So ganito mga kahabiters. If meron tayong exponential, what we are going to do mga kahabiters is ganito. Itong base mga kahab... Like for example, meron... ba diba, it i-convert natin into radical form. So, meron tayong radical dyan, mga kahabiters. Then, itong base na 3, ito yung magiging radical natin. At saka yung numerator, itong 1, is the exponent sa ating radical. di ba? Na 1. So, pwede na natin um, i-erase itong mga kahabiters, itong 1. So, then the numerator magiging index ng ating radical. So, pwede na ding ating i-erase itong 2. So, meron tayong square root of 3. So, paano din ang radical symbol, mga kabi, radical form into exponential? Paano natin i-convert? So, yung 3 na radical mga kahabiters ay magiging base natin at saka yung index magiging numerator a denominator pala at saka yung exponent ng ating radical ay magiging numerator. So, meron siyang 3 raised to 1 half. So, uh, same lang. Same lang dito mga kahabiters. ba Same lang. At saka same lang ito. So, yun mga kahabiters. Paano i-deal o paano gawin natin yung paano tayo magko-convert ng radical to exponential at exponential to radical. So, dito na tayo sa given problem So exponential to radical mga kahabiters meron tayong number 1 meron tayong x raised to 1 over 3 So paano natin i-convert ito into radical Remember that our base magiging radical which is x at saka itong numerator magiging exponent ng ating radical at saka itong denominator na 3 magiging index. So, meron tayo sa number 1, meron tayong cube root of x. So, ito yung number 1 mga kahabiter. Sa number 2 naman mga kahabiters, meron tayong 3n raised to 1 half. So, yung 3n ilalagay natin dito sa loob ng radical symbol at saka yung exponent na 1 dito, di ba? At saka yung um, index na 2, di ba? So, magiging 3n raised to 1 na, na kung saan pwede natin i-erase din itong 1 mga kahabiters. So, magiging square root of 3n na siya. So, yun yung sagot sa number 2. Number 3 naman mga kahabiters, itong a raised to 4 over 5. So, Ang A natin mga kahabiters, 
ilalagay natin sa loob ng radical symbol A at saka yung numerator na 4 ilalagay natin dito sa exponent ng radikan at saka yung index na 5 at saka yung denominator na 5 yun yung index natin so meron tayong sagot sa number 3 na fifth root of a raised to 4 so yun yung sagot natin sa letter A mam mga pahabiters which is converting exponential form to radical form. Ito yung mga sagot. So let's proceed na into letter B mga pahabiters which is magko-convert tayo from radical form to exponential. So sa number 1 meron tayong square root of 7x. So remember mga pahabiters how to convert this form, this radical form into exponential, tatandaan natin na yung 7x magiging base. Diba? So, magiging base yung 7x. And remember na meron siyang 1 dito, which is magiging numerator natin. 1 over itong um, index na 2 dito, denominator. So, magiging denominator natin siya. So, magiging 7x raised to 1 over 2. Yun yung sagot natin sa number 1. Number 2 naman mga kahabiters which is square uh, cube root cube root of 3 uh, cube root pala cube root, cube root of a squared at saka ito so magiging magiging yung a, uh, yung a mga kahabiters na uh, radikan a squared yung a magiging base natin at saka yung 2 na exponent ng radical magiging numerator, denominator din yung 3 sa ating exponent. So, meron tayong a raised to 2 over 3. So, yun yung sagot sa pangalawa. Sa pangatlo naman mga kabiters, uh, sa last problem, number 3. Meron tayong 4th root, 4th root of 2n raised to 3. So, yung base na 2n mga kahabiters or yung radical na 2n raised to 3, yung 2n magiging base at saka yung 3 mga kahabiters magiging exponent over dito sa index na 4. So, meron tayong sagot sa pangatlo na 2n raised to 3 over 4. So, yun lang mga kahabiters. Ganun lang po kasi simple. So, if meron kayong mga question, cl clarification, don't forget, uh, don't hesitate to comment down, comment down below. So, mga, yun lang mga kabiters. Please don't to forget to share, subscribe, and like the, the video po. So, bye-bye mga kahabiters. God bless.